ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് പതിമൂന്ന് ബുധനാഴ്ച ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്ക്ഡൌൺ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പാക്കേജിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ നാലാം ഘട്ടം ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത് ജി ഡി പിയുടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പാക്കേജിനായി നീക്കിവയ്ക്കുന്നത് കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ ചെറുകിട വ്യാപാരി വ്യവസായികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഉത്തേജനം പകരും പാക്കേജിനെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതിയെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡുകളെ വളർത്തണമെന്നും സ്വയം പര്യാപ്തത നേടണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം തൊഴിലും ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനൊപ്പം കോവിഡിനെതിരെ പോരാടാൻ കരുത്താർജിക്കണം സ്വയം പ്രതിരോധിക്കണം വെറുമൊരു വൈറസ് നാലു മാസമായി ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നാം തോൽക്കില്ല ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയ മരുന്നുകൾ ലോകത്തിന് രക്ഷ പകരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നാലാം ഘട്ട ലോക്ക്ഡൌണിൽ സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചിടൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സൂചന നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തൊഴിലും ജീവിതവുമടക്കമുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സജീവമാക്കും ഒപ്പം രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും മാസ്ക് ധരിച്ചും സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നതാകും പുതിയ നയം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ മാത്രമാകും നിയന്ത്രണം മറ്റിടങ്ങളിൽ കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കുക എന്ന സഞ്ചിത പ്രതിരോധ തന്ത്രമാകും പരീക്ഷിക്കുക കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ ജൂലൈ പതിനാറിന് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കേരളത്തിന് പുറത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഒരവസരം കൂടി ജൂൺ മാസത്തിൽ നൽകും ജൂൺ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് വർഷ എൽ എൽ ബി പരീക്ഷയും ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എം ബി എ ജൂലൈ നാലിന് എം സി എ പരീക്ഷകളും ഓൺലൈൻ മുഖേന നടത്തും സ്കൂളുകളിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും സാധാരണ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടായി പുതിയ രോഗികളിൽ മൂന്ന് പേർ മലപ്പുറം സ്വദേശികളാണ് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ നാലു പേർ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരാൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആരും രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിൽ ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാലാണ് യാത്രാ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ജില്ല വിട്ടുള്ള ബസ് സർവീസുകളും അന്തർ സംസ്ഥാന ട്രെയിൻ സർവീസുകളും തുടങ്ങില്ല പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കർശന സുരക്ഷയോടെ മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കണം മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നോൺസ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ സർവീസ് തുടങ്ങണമെന്നും സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു രോഗവ്യാപന മേഖല ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസം കൂടാതെ വ്യവസായ വ്യാപാര പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരളം ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സേവനങ്ങളും അനുവദിക്കണം അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനവും കർശന സുരക്ഷയോടെ ഓട്ടോറിക്ഷകളും അനുവദിക്കണം കേരളത്തിന്റെ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് കേന്ദ്രാനുമതി തലപ്പാടി മുതൽ ചെങ്കള വരെയുള്ള മുപ്പത്തിയൊമ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ആറു വരിയിലാണ് റോഡ് നിർമ്മിക്കുക ടെൻഡർ നടപടിയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉടൻ തുടങ്ങും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം എട്ട് നാല് കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ആറ് ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ വേണ്ടിവരും ഇതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാനം വഹിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വിമാനങ്ങൾ ഈ മാസം പതിനാറിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തും ഇതിൽ പതിനെട്ട് വിമാനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്കാണ് അഞ്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്
പാസുകൾ നൽകിയ എൺപത്തി പേരിൽ നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി പേർ റെഡ് സോണിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് താൽപ്പര്യമുള്ള സംസ്ഥാന പെൻഷൻകാരിൽ നിന്ന് ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക അഞ്ച് തുല്യ ഘടുക്കളായി ഈടാക്കാൻ ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി സി പി എം അനുകൂല സംഘടനയായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യശാലകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചേക്കും മദ്യത്തിന് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും തീരുമാനമുണ്ടാകും ബാറുകൾ തൽക്കാലം തുറക്കാനാവില്ല എന്നാൽ മദ്യം വിൽക്കാൻ അബ്ഗാരി ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന കാര്യവും പരിഗണനയിലുണ്ട് ട്രെയിനുകളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നവർക്ക് വിപുലമായ പരിശോധനാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ തുടർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവർ പതിനാല് ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം രാജധാനി എക്സ്പ്രസിന്റെ കേരളത്തിലുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾക്കും സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടു മാലിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കപ്പൽ കൊച്ചിയിലെത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് യാത്രക്കാരെ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുറത്തിറക്കി ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എൺപത്തിമൂന്ന് പേരെ തമിഴ്നാട് ബസ്സുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് യാത്രക്കാരുമായി ദോഹ വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി പതിനഞ്ച് ഗർഭിണികളും ഇരുപത് കുട്ടികളും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാരുമായി ദുബായിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലെത്തിയ വിമാനത്തിലെ രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇരുപത് ഗർഭിണികളും അഞ്ചു കുട്ടികളുമാണ് ഈ വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഐ സി എം ആർ സീറോ സർവേ നടത്തും പാലക്കാട് എറണാകുളം തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പരിശോധന രാജ്യത്തെ അറുപത്തിയൊൻപത് ജില്ലകളിലാണ് സീറോ സർവേ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശത്തെ നിശ്ചിത എണ്ണം ആളുകളുടെ രക്തവും സ്രവവും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സീറോ സർവേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് ഖേദകരമാണെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സാർവത്രിക പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കണം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും നൽകണം കാർഷിക വായ്പകൾക്ക് മോറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണം പലിശ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ പഴയ നഗരസഭാ മേഖലയിൽ നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കുടിവെള്ളം വിതരണം തടസ്സപ്പെടും മൂന്നാഴ്ചയായി ചെളിവെള്ളമാണ് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് സൌദിയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നാളെ വിമാനം കയറും അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് മടങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടങ്ങുന്നവരെയാണ് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ കൂടി മരിച്ചു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ കൂടി രോഗബാധിതരായി ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചായി രോഗബാധിതർ എഴുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്ന് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് പേരും ഗുജറാത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരും ഇന്നലെ മരിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴായി ഗുജറാത്തിൽ എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് പേരും തമിഴ്നാട്ടിൽ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരും ഡൽഹിയിൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരും രോഗബാധിതരാണ് രാജ്യത്ത് ദിവസവും ഒരു ലക്ഷം കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണെന്നും ആഗോള മരണനിരക്കിൽ ഇന്ത്യ പിന്നിലായത് ആശ്വാസകരമാണ് വൈറസ് ബാധിതർക്കായി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ സജ്ജമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിന് ശേഷമുള്ള വിമാന സർവീസുകളിൽ കയ്യിൽ ബാഗേജുകൾ അനുവദിക്കില്ല കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പേ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മക്കൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ അലയുന്നത് കണ്ട് ഭാരതമാതാവ് കേഴുകയാണ് സർക്കാർ അവരെ സുരക്ഷിതരായി വീടുകളിൽ എത്തിക്കണം അക്കൌണ്ടുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കണം ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണം രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നോബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് അഭിജിത് ബാനർജി അടക്കമുള്ളവരുമായി രാഹുൽ നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു പ്രധാനമന്
ഭീകരവാദം ഇല്ലാതാക്കും തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എഴുതിയവരാണോ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ജയ്വീർ ഷെർഗിൽ ചോദിച്ചു ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ മരിച്ചത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ എൺപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ കൂടി രോഗബാധിതരായി മൊത്തം മരണസംഖ്യ രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം കടന്നു ഇന്നലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പേർ കൂടി മരിച്ച അമേരിക്കയിൽ ആകെ മരണം എൺപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴായി പതിനാല് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് ലക്ഷം രോഗബാധിതരുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ കൂടി മരിച്ച യു കെയിൽ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായി ബ്രസീലിൽ ഇന്നലെ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ കൂടി മരിച്ചു സ്പെയിൻ റഷ്യ യു കെ ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷത്തിനടുത്താണ് വാക്സിനുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ സഞ്ചിത പ്രതിരോധത്തിന് സാധിക്കുമെന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ മൈക്കിൾ റയാൻ ആളുകളെ രോഗം ബാധിക്കാൻ അനുവദിച്ച് രോഗത്തിനെതിരെ സാമൂഹ്യ പ്രതിരോധം ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണിത് മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളല്ല ഈ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം മനുഷ്യരിലേക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയാണെന്നും റയാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മൂലം അമേരിക്കയിലുണ്ടായ മരണങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് അമേരിക്കൻ ഭാഷാശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനും സൈന്ധാന്തികനുമായ നോം ചോക്സി മഹാമാരിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ട്രംപിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചു കോവിഡ് പ്രതിരോധ ചുമതല ഗവർണർമാരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചത് പരമാവധി പേരെ കൊല്ലാനുള്ള തന്ത്രമായെന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു പ്രവാസികൾ ഗർഭിണികൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ അമ്പത് വയസ്സുള്ളവർ രോഗികളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നവർ എന്നിവർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പരിശോധന സൌജന്യമാക്കാൻ സൌദി അറേബ്യ ഉത്തരവിട്ടു സൌദിയിലെ പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വ്യാഴാഴ്ച ജോലി അവസാനിക്കുന്നത് മുതൽ അവധിയായിരിക്കും ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ഷവാൽ എട്ടിന് പുനരാരംഭിക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതലുള്ള നാല് ദിവസമാണ് അവധി ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ